Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova recensione. Oggi vi presento il mio nuovo zaino per portare il drone, che ovviamente va benissimo anche per portare l'attrezzatura fotografica. Guardate che bello, tutto il suo splendore. Pesa un chilo e due, non pochissimo, ma non si sente. Il peso è dovuto al fatto che è robusto per poter proteggere l'attrezzatura. È composto principalmente di tre tasche principali. La tasca, la sezione in basso, dove c'è il drone o l'attrezzatura fotografica che comprende una, una tasca di estrazione rapida che vi faccio vedere così brevemente ecco qua tasca di estrazione rapida dove al momento non c'è una cippa poi abbiamo la tasca principale sopra dove si possono mettere un po' di cosine voilà. dopo vi do le dimensioni esatte e la tasca di dietro per il portatile fino a 15 pollici io ci ho messo il landing pad per il mio drone poi anche se non fa parte delle tre tasche principali c'è questa sezione con ulteriori tasche per portare l'attrezzatura io qui ci ho messo le eliche di ricambio e i vari attrezzi per del drone vediamo ora la sezione più importante è quella dove si tiene la macchina fotografica, gli accessori o nel mio caso il drone innanzitutto ha queste cinghie di sicurezza soprattutto secondo me utili per non farsi rubare la roba in metro tac, tac. carino anche molto estetico, materiali perfetti idrorepellente non impermeabile ma c'è comunque la sacca allora ovviamente questa sezione è completamente configurabile io l'ho settata così in modo che ci sia radio comando, drone, batterie di ricambio, un cavetto e accessori vari se voglio. Al momento ce l'ho vuoto. Nella sezione superiore, che tra l'altro ha un'altra tasca, molto comoda, e ripeto, c'è anche questa del portatile, dove potete mettere un po' quello che volete, profonda. Questa tasca superiore che ha anche queste ulteriori due taschine questa piccolina dove potete anche mettere la penna volendo contiene il, la protezione impermeabile da portare sempre con sé in caso di pioggia per lo zaino e c'è la possibilità di inserire un po' di tutto vedete la profondità dopo vi dico le misure allora io ci ho messo un visore poi vediamo cosa riesco a metterci adesso butto le cose un po' a caso eh. power bank accessori per il microfono che sto usando in questo momento facciamo finta che ho messo la GoPro ci metto solo la storia anche se non ce l'ho questa potevo metterla anche qua volendo sotto batteria per la GoPro guardate che piccolini mini cavellettino da viaggio un pettorino oppure questo che uso per mettere sullo zaino per usare la GoPro e volendo ci sta tutto mettiamo che stiamo sempre facendo tracking Fa caldo, tac, andiamo a mettere via anche la giacchettina, la soft shell oppure la felpettina. Ecco qua, andiamo a chiudere anche qua. Qui sotto avrei ancora spazio, volendo per un panino eh, impacchettato bene col sacchetto così non macchia l'attrezzatura. Qui lascia aperto. E qui lateralmente si può mettere o la borraccia o un cavalletto che si può fissare. Altra cosa molto interessante è lo schienale imbottito, comodo, traspirante, spallacci belli robusti, su qua il modello BP250W terzo, non è il Pro che costava un po' tutti troppo, è solo pagato 100 euro, se lo trovate spesso in offerta troverete il link in descrizione ovviamente, e cambia non troppo dal Pro, secondo me la ottimo compromesso tra qualità e prezzo comunque dicevamo spallacci possibilità di chiusura per riposare la schiena e anche sotto c'è il laccino quindi è veramente ottimo andiamo a metterci ad esempio la, la borraccina e voilà alzi perfettamente volendo si potrebbe fissare ma anche no questo è da un litro quindi ci sta tranquillamente come vedete, vedete il modello è di tipo alto è un pochino stretto si rigonfia quando lo riempite un po' troppo 
è leggermente lungo per la schiena se non siete altissimi ma nulla di esagerato molto comodo guardate a 360 gradi e che altro dire resistente soprattutto sotto così lo potete appoggiare senza paura di rompere l'attrezzatura soprattutto il drone mini 2 che è molto delicato ci stanno obiettivi fotocamere e quant'altro è un po grandicello per il bagaglio a mano diciamo la borsa piccola ufficialmente ma ovviamente ci sta tranquillamente come, come se fosse un trolley poi ovviamente se non lo riempite troppo e non trovate persone troppo pignole sulla dimensione riuscite a portarlo anche con un zainetto insomma io qua non un po' riempito parliamo delle dimensioni adesso per quanto riguarda le dimensioni della tasca superiore che è quella più importante per portare le altre cose oltre all'attrezzatura fotografica del drone parliamo di un'altezza di più o meno 25-26 cm e di una larghezza più o meno quasi 30 come vedete è abbastanza profondo non esageratamente non si può togliere il divisore in mezzo ma va bene per portare qualche vestito in più e del cibo volendo se vi sta la trazzatura fotografica tutta in basso io ho messo anche i visori che sono abbastanza grossi e ovviamente si è un po' riempito però c'è stato tutto quindi riuscirei a fare anche un trekking tranquillamente il peso non è eccessivo come dicevo eh, lo potete usare per fare trekking anche abbastanza impegnativi e portare dietro tutta la vostra attrezzatura in sicurezza come vedete volendo ci sarebbe anche la borraccia là dentro se non volete portarla all'esterno ovviamente eviterei di mettere acqua vicino all'attrezzatura elettronica ma queste sono scelte personali il mio radio comando è sotto ci sto tutto questo togliamolo perché stona proprio devo ancora capire qual è il mio setup ideale comunque completamente modulabile 1, 2, 3, 4 5 pezzi quindi potete fare dei setup di vario tipo che altro dire per me è un ottimo zaino vi lascio il link in descrizione se volete comprarlo e se il video vi è piaciuto lasciate il like iscrivetevi al canale eccetera 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 bella lì marca low pro una garanzia uno dei top di gamma ciao a tutti